，云南丽江。早在远古时代，人类就开始在这块神奇的土地上生存。历朝历代文人墨客把这里的美景装进历史。上世纪九十年代，丽江的旅游开始急速发展。现在已经成为国内外知名的旅游打卡地。今天，易福俱乐部将通过时空树洞，去到这三个时间节点，学习原始社会智人进化的生存智慧，走进古人笔墨生香的风情雅致，重温九十年代大众文化的欣欣向荣。这一次，在这个集合原始风景和现代文明的旅行圣地，易福俱乐部的成员们会有怎样的奇遇呢？早上好，又又又，上来就吃坑了，又又又，睡得怎么样？这精神焕发，现在没有人比我生猛，是吗？表演一段，<笑>错了错了错了，不是不是，哎呦，早上好，来 ，hello hello hello hello。今天我们还有一位 IF 俱乐部的新成员要加入，那他是谁呢？我们有请他，欢迎欢迎欢迎热，哎。今天我们还有一位 IF 俱乐部的新成员要加入，他是谁呢？我们有请他。欢迎，欢迎，欢迎，欢迎热，哎，哇、wow ，哎，柯宇 ，Hello Hello Hello Hello， 我是柯宇 ，Hello Hello Hello Hello， 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，哎，我，哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你赶紧坐下吧，那么高，你快坐。对，不好意思，我我，你说说看你怎么了？我那个两两个眼睛同时长麦粒肿啊，同时长了麦粒肿。同时。对。啊。然后刚才去了医院弄了一下，就现在都是比较肿，所以要戴个墨镜。还会疼吗？疼疼的。欢迎周科宇加入我们的 F 俱乐部，成为我们本期的飞行成员，还有一路相伴的青春伙伴月鲜活。这次也会继续和我们一起探索丽江的人文风情，也跟科宇介绍一下 ，IF 俱乐部我们都是以如果为主题的，然后今天也会有个主题，但是呢，每个主题我们都是由青春小铺来发布的，到现在为止我也找不到青春小铺到哪去了啊，我只知道他在一个叫听花谷的地方，你们要去找他，寻找青春小铺，对。让青春鲜活一场，一步就步，走一步是一步。那咱们往听话谷出发，好不好？好，走喽。呜、哦，这不是？哇塞，哇，真帅啊！这不是你吗？这是我的双胞胎兄弟。那我们一起拍张照。一、二，走吧，我们去里面看看吧。超市逛一逛，哇哦，鲜活能量站！我们浩远集团的鲜活能量站。各位各位，我们这里有一个特调小铺哦，让我们俩给你们特调一杯。行行行,行,行，来，好啊好啊，非常简单，就把这个放到这里就可以了。哦，这你要先尝一下吗？来，姐先尝一尝。这个月鲜活鲜牛奶好喝又百搭，不管搭配咖啡还是自制牛奶，我觉得都特别的绝配、嗯。对，有这个月鲜活可以万能百搭呀，是是的，什么神仙搭配都可以解锁成功。嗯，单喝也很好喝。如果平常狂爱喝咖啡的，可以放两个。这个牛奶真的不错，月鲜活真的很用心给我们准备了这个打卡站、能量站。是的，在这周围的粉丝朋友们可以过来这儿玩一玩。打个卡，嗯，手里拿着月鲜活，然后在打卡站摆出漂亮的 pose。好，来吧，迪哥，来吧，丽江打卡站，耶、yeah. ，Let's go， go， 出发，出发
好，这个车走，老位置啊。嗨 ，Hello。我跟你说，你这个绝对一米九一，一米九二左右。哎，我不会，不会，没有，没有，没有，绝对没有。我是吃过亏的，我当时跟那个胡一天拍戏，他他也是对外报幺八八。所以我当时跟胡一天拍戏的时候，大家看那个身高差很多，然后哥哥说看，哎，胡一天幺八八，那陈主任应该一米七左右吧？<笑>他可能比你还高一点，但是我去医院体测，他都是幺八九，幺八九，对。但是穿上鞋的话，一定会一八一八三，一八三一八二左右，一八三一八三一九三，一九三。一九三一九，因为现在鞋最少都两公分以上嘛，像艺人几乎都穿三四公分。听起来不错，这个地方听花鼓，但花为什么还能听呢？听花绽放的声音。那花是得多响？食人花。啊，到了！哇，好漂亮啊！哟，这不是霍比特人的家吗？哎，真是！哎，那小铺多大？小铺是就在里边吗？啊，我回家啦！嗯、啊，你霍比特，<笑>谁回家了？一起回家吧，迪哥。走，回家喽！回家喽！<笑>把强哥不加入吗？<笑>我一米八几的个儿，我哪能加入霍比特里？<笑>我也是霍比特。<笑>像他这个身高来到这个地方，叫袭击别人村庄的人。<笑>这不就小布吗？这个是他吗？天哪，爱丽丝 h e l 对不起，俱乐部的成员们，大家好，今天我是时空兔子。爱丽丝梦游仙境啊！姐，你现在你还会靠？天哪！请问谁说服你穿这套的？嘉玲姐，我要为节目牺牲，牺牲太大了，嘉玲姐。嘉玲姐想看兔子跳跳。Left, left, right, right, go. 时空兔子合张影。<笑><笑>我们本期的主题就是，如果这是一场时空旅行哦，时空穿越，所以这就是我们今天的穿越时空洞哦，时空之门。拿到时空穿梭卡之后，就可以进行穿梭了，因为是第一次嘛，所以我会给大家提供一些免费的时空穿梭卡。衣服俱乐部穿一次试一次，穿一次试一次。告诉大家一下时空穿梭卡的使用方式，把卡撕掉，然后就可以穿梭进去了。哇，真的假的？就可以到了下一个时代。大家可以畅想一下，第一个穿越的地方是去哪里？我先走了。哇哇，走了，真的没了。去哪儿了？怎么，宝哥，你要先走一步吗？我要走了，拜拜。拜拜。再见。啊呜。这是哪里、呃？哇，这是什么？啊，这是哪儿？哎呀！什么生物？这是？哦哦哦！怎么还在爬行啊？哇！真的，我们每一个都像猴，你知道吧？哦，可不像人了，都像猴子。穿哪里了？这是我们的中生代，是人类出现之前的中生代啊。中生代，我们闯入到了别人的世界。我们给大家的时空穿梭卡，然后大家已经刚才使用了
。到这里，你们要找到新的时空穿梭卡，然后才可以穿越到其他的时代去。不找了，就这儿，挺好，无忧无虑的，挺好，不用工作了，不用上班了，不用上学了。你好像，好像。<笑>在这里呢，大家会发现有一些特别可爱的和非常凶猛的恐龙，就将出现了。恐龙！哇、哦、哇，好多恐龙！他会踢我吗？哦哦哦！像两个恐龙！啊！好可爱！啊啊！哇！好可爱！这么多人！看扭屁股！好健达、啊，真的。有一个这样。哇！这样谁不会扭？各位，接下来要进行的是恐龙狩猎游戏。恐龙的嘴里藏有今天的午餐菜品和时空穿梭卡。成员们三人一组，将恐龙抓到藤蔓后面，每组限时五分钟。三人，你们选取小组用不用藤吗？由我们的三位女生黑白配来选择，黑白配来选择。没有关系，姐跟随自己的心，跟随自己的心。那你们三个女生黑白配，来，黑白配，黑白配，一同先选。马哥哥，啊，好嘞，好嘞，黑白配。哎，你选，那我选宝强哥，我选高彩兄弟，大哥好，毫无悬念，走远，走远，走远，走远，走远，来，来，他不想来，这个没有选择性，只能任人宰割。清醒一点，演员，你现在没有这个权利，演员，你现在演员，没事儿。哎，单开一个节目好不好？<笑>啊！一彤，相信我，选择是对的。那我选周克宇了。好，柯哥是我们的。哦、我们就叫凸组合。<笑>我们是凹，凹。我也没那么凹，我们是 WiFi。那我们高巴赫，哇哦，是不是很优美？像巴赫的音乐一样。啊、哦，真的是，好会填哦。哪一组先呢？我们第三吧。可以，可以。不，我们先摆上，让他们的体力消耗。对，那、呃、我们就比较好追了、啊啊。我们第二，我们第二次上。那我们又给大家打个样吧，加油。到第三组抓的时候，恐龙只会爬了。对，实在没有力气了。哎，对哦。搞了半天是这样的呀。前面的先去消耗一下哈，辛苦了。那我慢慢的走，让他们保留体力。第一组，各位各位，三、二、一，开始。哇哇哇！妥协吧，妥协吧，太恐怖了！这么快，恐龙快妥协，我都怕你受伤。恐龙快跑！过来，过来，过来！好，你不能动。两个了，你看月月这么瘦弱，他怎么能抓到一个带过去呢？耳快是吧？耳快，哎，哇，很亮的！哎哎，救你了！耳耳快，我抓不到你了！完了，月月他们干嘛？他攻击我
，野生军官是吧？军官，我们要野，谁抓了这么多？主场了，哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！宝哥好猛，抓了两只，抓两只。我想问一下，这种抓法吓人了，我们这看到很恐怖，因为我们是野人，我们是野人，不懂规矩。这个游戏比我想象中简单好多呀。对呀，我以为很难的呢。是不是因为高原的关系啊？对，我觉得恐龙到后面也不行了。哎，我们待会儿是不是随很随便啊？对啊，就是他们反正也不跑，你看他们现在已经跑不动了，都站着。配合一下，走，嗯、走，先带你回去。我是你粉丝，你是我粉丝，嗯、你真假？我叫啥？漂亮。周克宇的那个恐龙手拉手往前。他说他是我粉丝。哦。七号，七号。脖子都跑骨折了，还在跑。<笑>倒计时，五、四、三、二、哎、时间到。这里面有几只特别不想被人抓到的，嗯、一个一号，一个七号。七号真的，哇，七号。七号，很聪明啊他。<笑>第二组的要准备啦，高巴赫。这种运动型的节目选我已经输一半了，朋友们。<笑>第二组各有各位，三、二、一，开始！哇哦，走！哇哇哇！你看又是七号，哇七号，呜，这么快！
七号终于被我猎捕了。月月，你没有抓到的七号被我抓到了。辛苦了，辛苦了。哎。有哪个恐龙不服？哦、走吧，走走走，真走，我们都和平共处一下，好不好？好了，好了，好了，走走走，走，走走，啊啊啊！走走、啊，不要碰我大手！妈呀，抱团了！哈哈哈！把人家头，这叫做嘴都给你撕烂了，看到没有？抱抱抱，走，我们走，我们走，我们走，走，一、二，走。他说：“大嫂，放手，我们走，我们走。”好，好，好。你这样走不了是吧？我放了，这样好走是吧？咋可能让你跑了嘛？哎哎哎！他们不要撞了。到了，到了，到了，到了，到了，到了，到了，到了，最后一分钟，朋友们，来吧，走吧，走走走，你也跑不动了，走吧。哇，厉害啊！一起吧，走，走走走走走，快点！倒计时，五、四。哇，他正在抓鸡一样轻松。一，时间到。感觉比想象中的容易很多哈、啊。我们第三组要不要待会儿无缝衔接，趁火打劫，趁热打龙？我我给恐龙给他们睡，我给恐龙睡啊。恐龙们，你们啊，就去那边远一点，他们抓你们，哎呀，半天才回来。你们不要在这块转，你们老是在这块转着，抓住就给送进来了。宝哥，你是不想让我们吃上饭是吗？知道，哎，你要去那边跑，不要来这儿跑。你跑到在笼子里，为什么能钻到嘴里去了？你们一定要往那边去，知道吗？知道吗？去远一点，聪明的恐龙，他刚是怎么对你们的？别忘了。我们第三个也有不好的地方，他们有经验累积了。我们要换战略，他们肯定不会让我们抓到的。我们就假装心不在焉，然后出其不意。这是什么战略啊？对呀，可以获得什么？那如果我们一开始就把力气都用完了，就到后面，所以就一开始就慢悠悠走，然后让他们放下警惕心，让他们也休息哈。对。<笑>第三轮，三、二、一，开始。啊、走。你看他。他现在抓起是老有劲儿了，快点，恐龙去把一通围住啊 ！OK。啊啊！哎呀，哇哦！红锤，红锤，你看。一头，一头，一头，一头，快来人呐！啊喂，犯规！我我我我我我我我我我！救命！救命！啊！啊！哎哎哎哎！不要！不要！啊！啊啊啊！时间到了吗？休息一会儿。哎呀！这一头龙穿这样，我为了恐龙现在在报复。恐龙，你们是最棒的，怎么一只都没上？对、啊，观众朋友们，今天是我宣布退出户外综艺的日子。长了一岁，发现体力没有办法跟孩子们再玩了。完了，哎，心里想的好好的，第三组恐龙都没有力气了。这些找来的这些恐龙的演员，平常都住在五千多米的地方。我先抓一下你，你
等会儿再开始跑，来，嘿，嘿，慢点啊！哎，哎，啊，啊，啊，我去，哎，嗯，七号，啊，我，啊，他不在路，往前走，给你带路。哎呦，七号。好，听话了，听话，进去，进去。这俩人抓一个，你说。十。你这狂打拖的。九。八。七。六。五。四。三。二。一。时间到。我们自认为消耗他们的体力，没想到他们有战术了。让青春鲜活一场，一步一步走一步是一步。哇，我们的能量小站就在前面。补货，恐龙真的太累了，让我们赶快补充一下营养。各位原始人，补充这些能量，在原始的时候能够坚持更久。来，我们一起。干一杯！只有我骑雅迪冠能电动车转场吗？难道我有什么特殊任务？走了。哇，哇！我们是赢得最多的那一号吧？哎，咱这是最好的。这好像是什么毛肉，完这里边可以下一些。我感觉这肉还是挺有劲儿的。哇，感觉这真的很养生。我们是最菜最少的。来吧，来吧。哦，还是可以，吃不了那么多。我们都喝点汤先。闻到了，好鲜啊！对，蘸着这个，嗯嗯，好吃好吃。你看一眼他们是什么？都一样，只是比我们多点肉。嗯。来吧，来吧。这抢走的肉。来吧，来吧。没关系，你们吃。吃吧，吃吧，多吃点啊，一同长身体呢。来来来，喝一个奶，补充一点能量。刚刚累了，咱们要不并一下吧，一起吃它。你想回到你的学习小组，你就去，没事。天下没有不散的筵席，你去吧。没有没有，我们俩吃就行了。没有没有，我是爱你的爹。对，回去吧。啊！天哪，我俩，没想到没想到，没想到是咱俩，让你失望了。没事，我其实，你知道那个名号在哪儿吗？我不知道。那咱俩就只能这样子了。哎呀，行吧。我来帮你试一下这个羊肉啊，感觉会硬吧？你试一下，哥，我觉得可以。熟了吗？它本来是熟的嘛，本来就熟的呀。平常是不做饭，做饭吗？不做啊。漂亮。不做饭。怎么了？失望了？没有没有没有。你会做就行了。我也是跟你差不多处境。那你在这边时候怎么对话呢？光吃饭的时候。我没有啊。来，嫂子，给我碗。特别辛苦了。哥，你碗别我。大肉了，谢谢。这个真的很棒。这个汤可以，汤真的可以。嗯。哇，它好鲜呀！你只可以，你正在长个呢，你多吃点。我个二十三会穿一穿吗？会穿。二十五还努一努。真的假的？是真的。你别别再别再长，再长这就是过了。你能控制住，别再长就行。我怎么控制？怎么把自己关在盒里？<笑>大家都吃好饭了吗？没有，没有，没有
，有兔头吗？四川人爱吃兔头，什么麻辣兔头？怎么可以吃兔兔兔兔那么可爱？<笑>一会儿呢，我会给每组发放时空卡。刚才呢，宝哥我是得到了两张卡，两张两张一张，挨着你们自己内部分配。没有得到卡的，要秀一下才艺来竞争得到这发卡。的哥，你们分配一下，你们组。豆哥，你们来分配一下，你们组。宝哥，来分配一下，你们组两个人。好，剩下一个人表演才艺。我给你表演才艺吧，你没卡。别别别别别别，就没卡，就就这。一套给你。我们这边一张卡可以保一个人不秀才艺，另外两个人必须有才艺。你们俩硬要比的话，他的才艺我受够了。<笑>那行吧。那我们这组才艺一定是八八，辛苦了，都靠你。来一个八八，他们跟你比，很随意，你就能赢。你只要先往那一站，你就赢了。那是什么才艺？才艺就是站那就赢了。行，来一个。Freestyle。你先来个专业的。我先来的话，你们还能跳了吗？可以，没问题，哥，笑吧。我从小就看你笑舞，来吧。你怎么在看春晚的感觉呢？对对对<笑>来，看一下我们的选手好不好？给大家表演一个远古人 ，wave。哦，哇 ，hopping， lucky， 哇，哦，哦，哦，哦，天哪，天哪，你赢了，你赢了，真该把卡给你，进化。进化，这个有点傻了，这个这个这个阶段就傻刚才了。<笑>你进化成人要演好。这个真巧。柯宇，我们嗨起来吧，快鼓掌！好。好。哇<笑>、哦！你周哥，你好会啊！别看长得慢，可以可以可以，又高又帅又会，又高又帅又会又会，又长卖力手。对，哎，高帅会，你好，高帅会。可以刚才表演表现真的是太绝了，从来没看过长卖力手的人这么会跳舞。我知道。大家知道为什么只有勇敢的人才能获得这个时代的时空穿梭卡吗？因为够勇敢。是这样的，人类在远古的时代面临未知的大自然凶猛的野兽，磨砺出勇敢的品质。先人们敢于从无到有，然后去创造和探索，迈出了向未来的第一步。大家还知道怎么穿越吗？撕掉这个时空穿梭卡，啊，那走了哈。走了。我建议就这一段就我后期完全不要加特效，就这么生根。<笑>特别精彩！我要去一个没有恐龙的地方。拜拜。还在试，太好吃了<笑>！快，你们干走，给他穿越了，他喝口汤。在下杨公子。哎，王公子，这么晕的王公子。哎呦，此乃何处？杨公公，杨公子，我把手机。
哟，怎么还穿了个手机出来？哎呀，对不起。哎哎，这三位，这几位是丫鬟。丫鬟。现在啊，我们都是古人，是古人。好，大家来到了是中国古代。嗯，哎，古时候怎么说？南朝时期，纳西族先民迁于此。丽江的纳西古乐、东巴文化、饮食习惯等，具有鲜明特色和风格。现在，请大家移步新井小院，去感受古老的纳西文化吧。哦，走吧。欢迎来到我们家哈，欢迎来到玉湖村哈。纳西族很早之前，它是以一个游牧民族羌族转化过来的哈。羌族,族，对啊，小沙，我呀，我就是羌族。哎呀，家门家门真真的回家了哈。羌族小沙在这里居然派上用场。然后我们最有特色的是我们这个服装哈啊，而我们胖金妹身上穿的这套服装叫拼膝带月，胖胖。胖胖金妹，胖胖金妹，对，胖金妹，穿金戴玉。胖金妹不是说这个长得很胖，胖金妹翻译过来就是小姑娘的意思啊。叫我胖金妹，胖金妹，胖金妹，三个胖金妹。呃，我们可以转过来看一下哈，哦，这就是我们的、哦、好漂亮，西族的特色的叫披星戴月，好漂亮啊，太好看了，披星戴月，对对对对，因为早些年间有我们纳西族的男的都去走马帮了，需要一个强壮的一个纳西姑娘顶起一个家哈，而他们日出而作，日落而归啊，披星戴月哈，所以说他形容这个很勤劳哈，那我觉得，胖金妹可太辛苦了，嗯。然后，这个是我们的东巴象形文字哈。东巴文是一种古老的象形文字。纳西族东巴文是世界上仅存活着的象形文字，被誉为文字活化石。我们也可以感受一下我们的东巴象形文字哈。嗯、好。好的，这个字人人,人，这个字是人，哇，非常的聪明哈，难怪有羌族血统哈。我们现在画人都画这样画，很直白，你画的。其实我们这个人分为男人和女人，女人头发更长一点，是不是有发饰？其实准确说，这个是女孩子的发髻哈，啊，发髻。而这个戴着一个帽子哈，这是个帽子啊。对了，什么人会有拐杖呢？老人。对了，哇，小朋友们好聪明啊！接下来我们可以难度比较升级哈，难度升级，我们可以把名字翻译过来，比如说杨迪。好。哦，好好看、啊，画的像一只羊，就是羊。哎哎啊，这是我的名字啊！是的，羊火，好像一个又是火又像飞的鸟。我最喜欢宝强哥了。好，那你带几个字写，王宝强。哇，这有点复杂啊，这个。宝强哥，你这这个果然是相扑画。王字用我们的纳西语翻译过来，它就是一个宝石的意思。哦，翻译过来是一个宝石。然后念的话还是跟现在一样啊，是蛮有意思的。哎，乃剑。哇，徐明浩，这是什么？为什么还有两个脚呀？因为这是一个动物，是，这是头，是的。所以说，我们可以把守住的扇子都可以斜起来哈。可以啊。为什么这个叫沈呢？因为这个是一种动物，叫沈，呃，类似于神兽，然后神和沈同音。帮我写一下。我这样说你能理解哈？明白明白。沉我知道怎么写，然后哲远，哲学的哲，哦，远近的远。你这个也是个神兽吗？为什么这两个一样啊？对啊，对。他这个怎么跟我的这个“沈”字的？因为我们字体总共只有一千多个字哈，有些需要一个同音的东西哈。啊，太简单了。你的“周”字和他的“折”字又是一个字，对，为什么我？你简直是我们两个名字的组合。那所以其实这个挺好学的。你看我这名字写的怎么样？我看。满意吗？非常好。我怎么觉得我这字写的真的是挺标准的啊？很标准。嗯，就是徐明浩。好，我们扇子写好以后哈，刚好村里面在举行这个书画大赛哈，大家也快去去吧。好，有书画大赛，走，谢谢，走吧，谢谢，辛苦你了，谢谢老师，辛苦牦牛哥，再见，再见。其实除了茶饮之外，乳奶也是古代人经常喝的饮料之一，而且常以乳制品作为老人的食补之物。因为宋代的养生学家陈植在《养老奉清书》里面就有写到：“牛乳平补血脉，益气长肌肉
，肾肉矣。所以大家平时要多喝些鲜牛奶哦。我就很喜欢越鲜活鲜牛奶，非常的好喝，很鲜甜。还有很多活性蛋白，可以督促自己家人每天喝一瓶，保证充足的营养哦。来参加画画大赛了，各位，这次的书画大赛会和大家的晚饭息息相关。哇，好饿呀！但是只有一组可以吃到这顿晚餐。好嘛，加油！这么残忍，用点心，好不好？一二三，加油！五菜一汤一主食，分别是鲜美的鱼火锅、鱼火锅、炒牦牛肉，这个好大西烤肉、烤肉、清蒸雪山鱼，烤肉好吃，蒜蓉生菜、羊肚菌肉片。哦，这个好，还有青稞饼。青稞饼我有点想吃，我也有点听，听起来好像也好吃。游戏很简单，你画我猜。成员们在人物、成语、歌曲和美食四种题目类型选题，一位成员根据选题作画，另外两位来猜。限时五分钟，猜对题目最多的队伍将获得美味晚餐以及时空穿梭卡。那我们第一组谁先来呢？来，我们组。哟，我们组。哎，哇，这么踊跃的，那好好好。啊，等等等等，我这是说了一句，随便说说。杨毅，杨毅，杨毅，杨毅，杨毅，说说的快了，刚才是是的啊。石头剪刀布吧，石头剪刀布吧。来来来来来，剪刀石头布，来上。剪刀石头布。好，你们第一个哈。安的。第二个，第二个。剪刀石头布。那我们最后一个。我们最后。只能先跟他们两队说声对不起了。能不能商量？咱都是一家人哈、啊。我觉得就是好几次，我们你姓杨，你姓王，<笑>不是咱们都是义父俱乐部的啊，就是一家的一家然。然后呢，看看能不能商量商量，你们先第一位。哦，<笑>不不，<笑>以后咱强敌企业分家了。你们有人物、成语、歌曲和美食四种题目类型可以选择。你们哎呀，那太简单了，美食太简单了吧？比较比较好。我跟你讲，美美食它会写什么纳西风味烤鱼之类的名字。对，那画鱼。我觉得成语比较好。成语最好。嗯，成语最简单。你画画好吗？这跟画画好没有关系，就是你得你得画出来让别人知道你在画。比如说，它的成语是鸡飞狗跳。那你就鸡画的像，狗画的也像，就能猜出来，对吧？可以，但他好像是用毛笔画啊。好，我去画。那你们画好是吧？可以可以。他要看他出题呀。啊啊啊！你，我们可以那一定题画。成语和歌曲都行。美食有点麻烦。对，美食不好画。人物也麻烦。成语和我们第三个好像不太好。那是他最后选的。来，就我们重新说，我们同意第一个了，突然。宝哥，这样我们愿意，我们愿意当第一个，当第一个了。现在怎么样？你去去去去，你们去，你们去。那好，我们第一个来，成语，成语，成语没了。所以，第一组计时开始。力量。第一组计时开始。加油！哎呀，这个好简单。好简单。超简单。画蛇添足。恭喜答对！我们这样看，直接看，那是兔子吗？猫，那个，那是什么东西啊？对牛弹琴啊！对牛弹琴。六六,六，哇，这这这，这样看，那是什么？门，那是个门，那个门，开门见山。有意思吗？这样。人，人，新新宽体，新宽体盘，那什么？人，合唱，合唱，人，人与自然，你拿起来我们看一下。抓。他在胸，那是胸,胸毛，胸毛吗？胸有大志。我再给你画一个，是胸上。胸有成竹。胸有成竹，这都能猜出来？竹子真的长在这儿了，我的天哪
，我还画的其实也蛮好的，其实画的。咱咱们咱们两组是不是就不用再上了？你就就就就一组吃，他们吃，让他们吃呗。那是烤肉已经端上来了，吃完后好吧。这个难了，这难了。云，云，两个，日月同辉。鸡飞狗跳被你压住。鸡飞狗跳，鸡飞狗跳，鸡飞狗跳，谢谢，谁帮我们猜的？搞什么东西？谢谢沈月，谢谢沈月，不怕神一样的队友。你你你怎么告诉人？我们能凑近一点看吗？不能，你们两个再往后一步。不是，看都看不到。井底之蛙。哎，那个是什么？猫猫猫屎猫屎咖啡，这是猫屎咖啡。这个看这个，这是猫。猫吗？那是个猫鼠，狡兔三窟。哎，你画的是什么？兔兔兔兔子，狡兔三窟。你画的啥呀？九牛一毛，那是一个牛，然后我画了就是。你们画的毛太像羊粑粑了。牛的耳朵是尖的吗？脚。哎呦我天，没事可以了。我们第三个是吧？我觉得咱，我觉得咱们这轮应该够呛。我感觉得没没戏了，没信心了，有的人。人物是吧？随便，那你画吧，姐你画。人物的话，准备，三、二、一，开始。圆圆圆，猪八戒。耶！哇塞，什么东西？发生了什么事？没想到是这样的人物。太简单了吧，这个也。三毛。啊，这个，这这这这这,这,这还行。突然加大难度了，一下子心情又好了很多。啊，这是啥呀？雪莲洞。人物，九齿钉耙。腊腊肉，腊肉。不是人物啊，淄博烧烤嘛，这不淄博烧烤吗？哇，烧烤烧烤啊，好像我天哪，我我都饿了，好，好像，床，床，飘起，朗朗，哇塞，厉害，嗨，啊，他的特征不太不太好画，不太好画，哎，哎，我手在抖，啊，天哪，这什么？不知道，像蜘蛛，哇，画的画了吗？<笑>好像是莫坡，不着急，不着急，稳住，稳住。哎，李白，哇塞，你这难猜，确实难猜。<笑>我跟你讲，我看见题我都答不出来，看见题我都答不出来。圆，哦，对错，叉，错。你没看错哈，没看错字哈，没有看错题吧？姐，你再好好看看题。他对他用的是数学，他用的是数学。嗯，成龙，这个真的是，啊，这个真的是，哎呀，沈月绝对是那种弹幕型的选手，很爱在旁边。这个也简单。刚刚才他们弄不出来的。这也不适合当队友，适合当对手。好，今天。到时间了吗？还没到时间，粘上了，粘上了，还没到。快快快快！快你啊！哎，这个这个这个也好画，这好画，这好画，它第二个字很好画。你不说了，我们也不是。葫芦葫芦娃，葫芦，那个葫芦叉。离离离，离离离离长，卢卢离错卢，这是啥呀？离程，不是李晨，李晨，哇哇，三角，数数，什么？它上面有一个，哎 ，Hello Kitty， 哎不对，五。四、三、二、一 ，OK， 时间到。但就感觉数量也挺多。对啊。好，我们的第三组是沈月、周柯宇和宝宝。我们选美食。好嘞，那我们的第三组准备，计时开始。
啊，真的花好月圆。师傅，师傅，没事没事，没事。花团麻花，呃呃，花花花花什么花汤圆，花。舌头猜不出来，舌头猜不出来。不是花什么饼？那个那个是那鲜花饼。对吧？鲜花饼，鲜花饼，我都想把他们两位轰出云南了。哎呦，这歌曲的，哎呦，这个真的跟画的怎么样完全没有关系。哎呀，又这啥？这是什么？烤肉，呃，羊肉串，火锅，就是一个这样的东西，一个这样的东西，然后可以走。哦，蚂蚁上树！哦，蚂蚁上树！蚂蚁上树！哪有蚂蚁？哪有树？很接近了，很接近了。过过过！呃，花鸡，炸鸡。看第一个图案嘛，你要两个一起。那个什么蝴蝶花？呃，花什么鸡？花是呃呃花椒鸡。啊，就差一个字。卤卤鸡，因为已经崩溃了。烤鸭，你现在在他的嘴上画三个字儿。画说话机，说话机都出来了，你还猜不出来？说话啊？说话机你都出来了？机会说话，对，机会说话，机会说话。这个是什么？这个是什么？花吗？啊？对，花。啊啊啊！啊啊啊啊啊！花鸡，花鸡，哈哈哈哈哈！鸡，这组让他们作弊，感觉也赢不了。花，哈哈哈哈哈！你可以换嘛，因为下一个嘛，说话，然后画这个花，有花也有鸡，有花也有鸡，花椒鸡，这嘴边。花花鸡，花鸡，花花鸡，花。下一个吧，下一个，下一个。啊，不是不是，我记，就上次是叫花的。哦，叫花的对吗？叫花鸡。烤鹅是乳鸽，烧鹅，说话就说话鸡，还是说话鸡。重点是这个。说人，这是什么？口水，口水鸡，口水鸡。啊、<笑>可以，又是鸡，又是鸡。<笑>来来来来来，庆祝一下，咱俩还是,还是绝对行。对。哎，咱们俩比一下，看谁能猜出来啊？但是猜出来不能说呀、啊，说可以说他们猜几题啊？帮他们一下吧。好呢。葫芦，葫。哦哦，我知道了，我知道了，四个字那个。夫妻夫妻睡人，夫妻肺片，夫妻肺，哎呀，啊、行，夫妻肺片，对，因为他废话的太棒了，整颗肺拌进去了。还要再来一个吗？啊，来不了了。一，时间到，最后一个在脸上点嘛，<笑>拿着毛笔这样杵，直接把自己的遮瑕擦掉就好了。啊哎人生为什么这么累？我觉得从、啊、从鲜花饼那一刻已经不行了吧？有人会猜不出来鲜花饼吗？我想问一下，有人没猜出来鲜花饼吗？有啊，你旁边。花号月圆。师<笑>傅，一个这样的东西，然后可以走。哦，蚂蚁上树。哪有蚂蚁？哪有树？花说话机。说话机都出来了，你还猜不出来？花鸡，花鸡。啊画的已经很好了，剩下的就靠命了。感觉，哎，你平时是不是不吃辣呀？吃辣、啊，说出来都是粤菜，你知道吗？我们的结果就要揭晓嘞，不是你们就是我们呀。不会平局吧？好，那我就直接公布第一名吧。好，第一名是，不会真是我们输了吧？不可能，怎么可能？是不是有一点点期待？大叶组，答对六题，哦，天都塌了。<笑>好，那我们先给第一名上菜。哇，刚出锅的还是？看起来好香，好香，好香。
。老板有米饭吗？我想吃个肉。有没有米饭？来嘛。没事没事，我拿这个肉。吃饼热，还是饼饼热吗？不要吃这种接来之食，要靠自己的实力赢。六位，你们也也有机会吃到美食，但怎么吃到呢？我们要进行的是接力作画。接力作画规则：五人作画，一人答题。作画者根据所给题目，依次在同一张纸上作画，每人限时五秒。最后答题者根据画作进行答题。答对即可获得菜品，答错则取消该道菜品。我们总共是有三道题对应三道菜，谁来猜？迪哥猜，迪哥猜，你来猜吧，我,我们接力画。行。我们如果脑电波不在一个频率上，大家各画各的，真的，你来打基础，来你来第一个画。你画完之后，我们跟着你的思路往后面画，然后宝哥坐在这里看一下就行了。<笑>兄弟，太了解我了。<笑>来，先给他们看一下。这六个人可能吃到三道菜，请上菜。错了，我们就要收回一道菜。先吃一点，垫垫肚子。<笑>等会儿可能就看不到了。来，准备，请作画。啊啊！怎么了？惊声尖叫。我一个豆哥。啊！完了，记记了记。你这个这是怎么画呀？时间到，换下一个人。上上上上。时间到，下一位，下一位，下一位，我已经画的很明显了。你把我的给我涂了，我。时间到，你把人家的给涂了，你这。我怕影响他判断，这个是对的吧？这是什么？你们画的什么东西啊？我我看懂了，我看懂了，你不用添了，你描一下就可以，描描描。那我描一下。时间到，来最后一棒，宝宝，最重要的一棒来了。你们画的这是啥呢？这不，这我这我我还咋画呢？我也没看明白。周克宇都不知道这个梗是什么。宝哥，你描一下，描一下。或者写一个英文 ，English。哎呦。时间到，好，杨迪，请转身。五位，请展示你们的画作。迪哥加油，迪哥加油。救救我，救救我！你可以的，真的，相信自己，相信就相信你的直觉。跟你有关的，你可以的，就是那个啊，哎哎哎，那边是一个那个生蚝吗？生生生生蚝吗？哦哦哦，生蚝。哎不不,不哎哎哎，你看啊，陈月过来，陈月过来。我们仨，你们仨，你们仨。这是和人有关。这是人呀，这是人呀。上面是算盘。输输啊！好。昨天我们说过很多次了，一个新的组合。对。我们仨，你们仨。一个新的组合。输输啊！昨天我们说过很多次了。这是昨天我们说过很多次了，一个新的组合。说吧，他知道了。三人小组。好，恭喜你们可以吃到第一道菜了。那我们进行第二道菜。那我来菜好。各位画师，请就位。这一题其实有点难，所以我们可以给出一个提示：宋词。四位，请背过去。第一位画师，请准备，开始。感觉好像不是很难，大家都没有什么反应哈。时间到，下一位。时间到，下一位。下一位。一位如果帮不上忙，可以不动笔。呃，我是往哪画的？这什么？这是什么？这是什么？他们自己都怀疑
。我觉得沈月可以，宋词。沈月绝对行。最后一位，陈哲远。你这又是啥？漂亮，这 OK 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 OK。时间到，你怎么那么爱涂别人的东西啊？陈志远，陈志远最喜欢干的事就涂掉别人画的东西。<笑>沈月可以转身了。你先别着急惊讶，你先反应一下。宋词。嗯、哇，毫无头绪。它其实可以分为两个部分。关注细节。这个是跟那个呃呃王母娘娘把那个两个人分开那个，哎，接近了，牛郎织女，有点意思了，有点意思了。呃，白蛇，许仙，宋词，宋词，是水雕阁堂，看不清他前面画的。非常离合约有阴晴圆，反正我们这组是猜出来了。看这个月亮为什么要画一个圆？月有月有阴晴圆缺，哎，阴晴圆缺，赤色苦难全。几时有？把酒问青天，不知天上宫阙。今夕是何年？我欲乘风归去，又恐城楼雨。高处不胜寒。这不是啊，这名字是什么啊？高处不胜寒。五、四、和、三。月有阴晴圆缺是对的，上一句。别别别别，你你不用说，你让他来，他可以。唱一，时间到。工作人员说做一道菜。收走了是我最想吃的。我们第三道题，我来猜吧，好不好？行行行行行行，来，陈志远到这边，加油，可以的，来，请准备，开始，换人，哎，题呢？啊！哇！时间到，下一位。不像他的眼儿，也行也行。时间到，下一位。能把第一个字画出来吗？你们就补充细节就行，不要再创作了啊！那、啊、好，没事，我描一下就好了。我，你知道我画的是什么吗？你在这描。知道。时间到，最后宝宝。就描就行了，行。<笑>时间到，宝强哥为了参与，硬来了两笔。五位画师已经完成了作画，你绝对知道这个，你绝对知道这句话。哎，嗯，是一句闲聊中会说到的话。真的，这道题我没有看过，第一眼看完之后我就已经猜到。是一句闲聊中会说到的话。真的，这道题我没有看过，第一眼看完之后我就已经猜到了。老母，我想吃鱼了。老母，我想吃鱼了。哎呀，为什么鱼嘛？这是吃嘛，吃鱼嘛。嗯。但老莫是什么东西啊？这个？不是，没有老莫两个字。哦，就直直接我想吃鱼了，是吧？对。可以了，可以，可以了，可以了。来来，吃饭，来来来，吃来吃。吃饭，吃饭。我猜的还可以吧？棒！真的太棒了，厉害厉害厉害厉害。来，我们就围在这儿围炉吃哈。好嫩啊，这个肉。怎么会这么饿啊？今天，陈月，你拿这个汤泡米饭，无敌！哎，你们要不要金锅饼啊？好好吃！谢谢谢谢谢谢！你们都已经吃饱很久了哈，我们都已经吃完了，有点撑，鱼汤都没有底儿了。本季我们联合微博开启了“青春环游记 ”IF 计划活动，没人理我，在听，真的在听。微博网友将加入节目策划，全程伴随录制，请你们三组，每组派出一位成员，在你们的画作上选择一个上传到微博，其他人要进行转发。截止到本次录制结束之前，互动助力得分最高的那一组有惊喜奖励。那、啊、我们赢了，<笑>加油了，这回靠你了啊！<笑>这个只能靠你了啊，加油！肯定是折远拍呀、啊、发呀、啊，我我我我,我发我好，我们来转，哦，我们组只能你了，你看我们的号，你发吧 ，OK， 要不然一起挑一张，好啊，你倒是放下碗呢、啊，导演，太好吃了，<笑>哇
。这一餐真的是这两天吃过最好吃的一餐。来，各位，你们先挑画作吧。等会儿吧。哦。怎么了？好逼真的一幕，刚才等会儿吃饭呢。姐，咱挑画，你又来吃啊？我又想吃水晶杨花了。那我先看一看，你先看吧，你挑吧，你挑吧。这个很艺术呀。哎，我觉得那个李晨那个画的很妙，我真觉得我那个李晨画的很妙。我有一个很好的想法，发完这个之后再发个月亮。哎，是李晨吗？那个不就要这个？我不要，我要李。你要不要？我不要，我要。你挑吧，你挑吧。没有。走、哦。不是，你看，这个发完之后再发个月亮，你看，这边的眼睛，这边的眼睛，多艺术。月亮。不整那个。<笑>干不过我姐。这有什么好纠结的？<笑>你这么浪漫的人，姐，你就看再看一眼。没关系，我浪漫就进浪漫，但是我真的觉得我那个太聪明了，我难得聪明一回。但大家 get 不到你的聪明、啊。你说你说什么？没有没有。你说什么？你是怎么吃上饭的？我答得好。啊，也是也是你聪明的小一休。哦，找着。你你是这个吧？是啊。你看好看吗？好看。你画的画，你说你你开心的话就要吧。你说什么？我都顶你，我也支持你，但是我内心其实是反对。哎，喝哥就先活，心情舒畅一下吧。哎呀，世界不够浪漫了，这不是浪漫，这是发现生活的美。虽然不能变成一个诗人，但要像诗一样活着。那我去把那个我们画找出来，九牛一毛还是胸有成竹啊？胸有成竹。这个、这个网友正骂我们，说这个是九牛一毛。可以啊，这个吧，叫花鸡。好，给你叫花鸡。好嘞，发了，我准备发喽。好，拜托大家评论、转发和点赞。宝哥组和迪哥组没有获得时空穿梭卡，所以你们要各派一位队员来挑战火遍全网的氦气变声，来获得时空穿梭卡。我想，我想玩。有小朋友想玩。迪迪哥想试。我吸了。你先吸，你先吸。啊哈哈哈哈哈！哦，原来是这种感觉，真的这样，好神奇啊！九牛一毛，九牛一毛，我的声音好还好吧？你的声音更好听了呀，怎么会？骂人！给你，云南丽江，怎么没有变化？又回到原来，大本嗓太厉害了。哈还有谁想玩？我们还有两个可以玩的。哦，那我要，我要那个，我也要。哇哦，哇哦，嫂嫂，跟我玩了一天，是不是都在赢呀？青春俱乐部，走一步是一步，跟我在一起可以走一百步。我从来没有过银铃般的笑声，我现在需要一个银铃般的笑声。不是，不是，我从来没有过银铃般的笑声。天哪！天哪！天哪！我终于有这样的声音了！妈呀！都懵了！燕燕燕燕燕！哎，我如果是这样的声音的话，还蛮讨人厌的吧？恭喜大家，全员获得了时空穿梭卡。在古代社会，人类开始不满足简单的温饱，他们发明文字，在社会的实践中不断的养成秩序和礼仪。进取之心让人类向文明不断的迈进，所以只有进取的你们才能获得这个时代的时空穿梭卡。各位进行穿梭吧，我先走了，拜拜，一会儿见。一夜上海，走了。
哎，到了，张导，哎，这是哪里啊？ Cool。各位老板，这是整活整活，五百万。直接打到我的银行卡上。从现在看，我就站着不动了啊！喂，哎哎，哦哦哦哦哦哦哦哦，嗯嗯嗯嗯嗯，行，好好好好好，挂了吧，挂了吧，挂了吧，挂了吧，都是搞批发的。哎呦，穿越还带着很多东西来，这是啥呀？这是我们这一次回归的专辑，我们搞的。对，所以，来，宝哥，谢谢。谢谢谢谢谢，好吧，一哥都吐、哎、吐宝哥了，感谢感谢，每个人都有吐了。专辑，小雨，哦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，这个一定要好好的，这个是来一份来自未来的礼物，好不好？是的，未来的礼物，到时候回到现在的时候，你们可以去听一听。谢谢小八，专辑大卖，谢谢，大卖大卖，大卖，谢谢谢，我打电话给一下我成员啊。你的成员还没出生呢，现在，现在几几年呀？来啦，大家好！哎呀，你们没有到未来呀、啊？你没看我们穿的都很 fashion 吗？都很时尚吗？到这一趴呢，我们就到了九零年代，这个年代的人非常有创造力。然后大家一会儿要赢得时空穿梭卡，就可以到二零二三年了。好，那我就走了，拜拜，一会儿见。想走，绕口令。表演，表演，表演，表演。表演表演<笑>我表演什么呢？班干部管班干部，说十遍，或者是。天上一只鹅，地上一只鹅，马上鹅带鹅分个分个分个，拜拜拜拜。欢迎大家来到九零年代进行时空旅行。今天我们为大家准备了一些在当时深受大众欢迎的歌曲，你们需要选择其中一首歌作为你们各自的抢答口令，在接下来的答题环节进行抢答。答对的成员可以选择一份零食作为奖励。这里有九首歌，我们今天正好有九个人，要不要每人选一首作为你们的单人主题曲？青藏高原，姐你就青藏高原吧，啊，你就青藏高原，只有青藏高原，那我就选青藏高原，那我就是何不潇洒走一回？那我来好汉歌，那我来天天争一回，好，好，定了，我要快乐老家。那我就心太软，好不好？我常回家看看吧，因为我真的不常回家看看。对，所以我对自己的看看吧。美好祝福、啊、是的。还有十七岁的雨季和爱情鸟，那你爱情鸟好了，动态一点。好好，爱情鸟。你十七岁的雨季，行吗？<笑>那我们接下来要进行正式的答题，请问这张图是来自哪一部电视剧？雨星岁，岁月不知人间多少年，情有永离。等等，宝宝，作答。这是将爱情进行到底。出、哦，对吧？他是在哪一年的？哪一年要答？那我倒真没看。哪一年的？应该是在两千年以后了，九八年吧。答对了，那咱俩一人一块。一人一人一半，咱一人一半。好，这些跟咱没关系啊。这主要九九八年我才才两两岁，也看不了这个。九八年我负二岁，我也没出生啊，我也没我负四岁啊。对啊，你还没出生呢，咋咋将爱情进行到底啊？妹妹现在不能当妹，妹妹要当姐姐了。哦，真的？那我可以喊你弟弟吗？可以啊，当然可以了。真好。哎，我要吃这个，吃吃这个五花果，吃吧。拿给你吃吧。五花果，小的小的时候我超级喜欢吃，是吗？哎，我也要。好，来来来，接着接着。这张图片来自于九十年代的哪一部电视剧？以及角色名。我们两个，祝老板一起来幸福快乐，让地球永远生长。要 Q 到沈人才能说，恭喜沈月，答对。沈月，怎么这么不相信？我就在你后面唱。你先说这是什么吧？鹿鼎记》韦小宝啊。后面那是谁？皇帝啊。哎，不行，哪个皇帝？康熙。康熙皇帝啊。啊对了对了，康熙对的。你们想片,片头曲是什么？嗯。叱咤叱咤红人。<笑>这是哪一部导演的哪一部作品？时间是那年的雨季。张、嗯、一彤获得抢答权。王嘉丽，重庆森林。恭喜答对。哇，催氧啊！
直呼大名，连个导演都不叫。王家卫导演，呃，咔，王家卫导演，咔，不咔就播前面。怎么演员可以自己喊咔的呀？你赢了临时，但是你输了演艺生涯。<笑>你赢了也是。好，接下来是接台词。如果上天再给我一次，什么什么？小白放我是吗？请看第一题。如果你能在我身边，那多好啊！如果你现在能在我面前，我、哦、会再看看，会再看看，哪怕啊，我自己会玩。惊不惊喜？开不开心？开不开心？完了，实在隔得太久了，这个有年代了，我天哪！那我狂看，那我狂看。哎，嘿，所有问题都自己看。哦，前面唱了吗？来，高叶，等我啊。排队排第二个，我是第二个啊，第三个。太不是太刺激了吧？姐，不是，好，再见。不是不是不是，姐下去吧。最近上网上漏了啊。下一位，那我来了，请作答，一个字。绝，<笑>一个字，绝，恭喜大家，我，这个答案是不是跟他这句台词一样？一个字，绝，绝，<笑>绝。曾经有一份真诚的爱情摆在我的面前，但是我没有珍惜。等到了失去的时候，这个有人不会背吗？我想问一下，我不会。尘世间最痛苦的事，不一定每个字都对。对，一字不差真的很难。大家都懵一下嘛，撞一下，撞吧，来说吧，那就是青山高，哈<笑>好敷衍啊，你还不不要唱，啊<笑>、嗯，<笑>如果上天能够再给我一次机会的话，我会对那个女孩说我爱你，要在这。连三个字都没有。哦哦、<笑>如果上天能再给我一次机会的话，我会对他说三个字，我爱你。如果加一个期限的话，如果要在，如果要再加一个期限的话，要在这份爱，如果要对这份爱，要在这份爱，如果要在，好，下一个，好，下一个，一个答错的人再叫另外一个人，下一个，下一个，如果上天再给我一次机会的话，我会对他说三个字，如果我爱你都不说，下一个，在<笑>上天给我一次机会的话，如果上天再给我一次机会的话，我会对他说我爱你。如果要在这份爱上加一个期限，<笑>下一个。如果上天再给我一次，能够再给我一次，如果上，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个。到哪个地方我们约？不是希望时我会输，不玩了，不玩了，玩了，我们不玩了 ，pass。请作答。我的 DNA 已经沸腾了。小八，来，宫廷玉液酒，一百八一杯。答对了。宫廷玉液酒，一百八一杯。这酒怎么样？啊，听我给你吹。这样的。粉嘟嘟，嘟嘟那么美。我到底在干什么？杨迪每天。我感觉我输了，因为我只知道那两句，因为那两句很流行嘛。迪哥这脑子里天天记这么多东西，歪门邪道的一大堆哈。<笑>迪哥，跟一个哇，谢谢谢谢，是这个吧？我俩，好吧。那就十七岁那年的雨季，我们有共同的期许。十七岁那年的雨季，我养你啊。不会就这一句吧？应该不是这一句，应该是那个。天哪！我养你啊。太简单了吧！我唱完了的，我养你啊，我养你啊！来，谁演个张柏芝坐在出租车上哭的？啊、哭出来，哭出来！<笑>一个字，绝！<笑>从开始答题开始，宝哥就没有对过一题。这答题把宝哥答抑郁了。宝哥头顶现在有一有一团乌云，你知道？以后不要叫宝哥，叫强哥。好，强哥，我、啊、们叫强哥。强哥改了。我们接下来是第三种题型，知识问答题。第一题，以下哪位歌手出道于九零年代？强哥来，强哥你先答。强哥把所有的机会留给兄弟们，先答，先答，先给兄弟们，没关系，那就是青藏高原。大嫂抢你的题，强哥，让大嫂说
，强大总裁。A. 五月天 B. 周杰伦 C. 林俊杰 D. 孙燕姿。孙燕姿啊，肯定是。啊，那个那个那个孙燕姿。错。完了，我们得好好学习了。学习小组现在有点掉队了。现在把所有问题都自己扛。来，陈赫，请作答。我是我也不知道，周杰伦，错。周杰伦是两千年后的。对。那五月天，谁不挣钱都想要，想喝不想上周一回？我的答案就是五月天。恭喜答对。他他说五月天为什么不对呢？他没唱，他没唱，没唱。我唱了，你们没有听到。嗯。五月天，五月天，孙燕姿，五月天，跟我走吧，天亮之处把梦一醒。啊，我答错了，是五月天。周杰伦，五月天，求你们说五月天吧，就是五月天。神愿唱完又答完，然后没有人理他。别哭，别哭，别哭，要吃什么？哎呀哎呀哎呀哎呀！拿个糖葫芦。吃吃吃，我看那个糖葫芦没人吃，你要不要来一串？给你吃，给你吃，给你吃。这个时候我说一句气人的话，你觉得会不会是？行，让给你，让让让让让给你。<笑>你拿，你拿，你拿，你拿，就是你的，就算你的吧，吧<笑>。真的是你的，真的是你的。<笑>就明明是自己答对了，还是觉得很憋屈。我就是答对了。算你的，算你的。就是我答对了。是答对了，答对了，答对了，答对了。<笑>在开飞机的舒克前有几个舒克？舒克舒克舒克舒克开飞机的舒克。几个？四个。不对不对不对，我爱的人已经飞走了，我的人他没有来到。八个。八个八个对八个。你们是不是谎报年龄了？<笑>舒克那年的。下一题，给这是四张图。排时间顺序。妈呀！哎，那个不是你，第一个是你扣子那个脏，那个脏辫那就是青藏高原。我可以帮你举，我来帮你吧。来，好，一，一。你看，没融进去，学习小组。<笑>刚刚走过去想帮忙举，有四张图，有四张图。啊。三，四。四四，一二三四，答错。那这个是不是前一点？这不可能靠前呢。不，这个这个在这个后面，这样的。哦。岁月不知人间多少的忧伤，何不潇洒走一回？这是我的排序。等一下，你别乱来。<笑>这是我的排序。这样。恭喜答对。Yes。哇哦。学习小组，不好意思，真帅呀，真帅呀，皮哥。好了，经过了一段时间，大家对九零年代的回忆也吃到了一些好吃的。如果想吃的，还可以继续拿哦。来，我们打包回去，没问题。时空兔子给我传来了信息。喂。他有一种方式可以让大家回到二零二三。挑选一位圈内好友，拨通后十秒挂断，等待对方的回电。在十分钟内收到回电的人获得时空穿梭卡。若所有人在规定时间内都接到回电，按照接通顺序，前八位可以获得时空穿梭卡。时光兔子把二三年的手机传送过来了。哎，十二点零一了。周深在十分钟之前祝了我生日快乐，他说还好没过完，他会不会祝完就睡了？我就给周深，周深刚，因为他刚联系我。<笑>你要作弊是吗？啊，什么？不是陈正也在给我打、啊？哎，给我打不接我电话？哦，我接。<笑>那你俩一直困在这儿吧？喂，<笑>我救我救我！我给陆思恒打吧，不知道陆思恒接不接？啊，我给汪迅吧。我给我成员文俊辉子。我打给邵新麦吧。我也选好了。哲远，你完全放弃了。我我在想，我还有什么朋友？准备，三、二、一，开始。五、四、三、二、一，准备，三、二。
，一，开始。五，四，三，二，一，挂掉。挂挂挂挂了吗？挂了。五秒。挂了。正好。你接通。接通了。请放回去。我也接通了。到了到了到了，回来了，马上回来了，周深，哎，我的打回来了，来了来了，接通了，拜拜，我能不能换一个人？周深，救命恩人，不然要困在这个地方，一直困下去。一个青春树，再刻一个红腰带。Hello， 申哥，周柯宇，柯宇。啊，很很多人就不给你一一认识了，因为每个人都很忙，都在跟他的朋友打电话。喂，这样的，喂，我给你打电话，然后我挂掉。喂，思成哥，现在就是啊、哦，我们在玩游戏。来了，思成导演，思成给我打的，你这电话一打过来就把我给带回去了。九十年代也不错。我等了你大概十五秒的时候，我已经快绝望了，你知道吗？我真的很懵啊，不知道是咋回事。我在录节目是吧？对对对，我现在被困在了那个九零年代，然后需要你给我回了这个电话，然后就可以把我传送回二零二三这个年代，证明我有朋友。你在你在九零年代？对，我在九零年代，你已经成功了，你救了我啊 ！I love you， 这么简单，就这么简单 ，I love you。齐哥，我现在在九十年代，然后我需要给一个朋友打电话，如果他接到我的信号，我就可以穿越回去了。所以我需要你帮我这个忙，能不能再给我打回来？我是沈月。<笑>他说他在一九四五年，他也回不来。<笑>你给我打回来，一个打。喂，我成功了，我这个。嗯、我给梁靖康打吧。再给吴宇航打一个吧。没有人打回来给我，我打给我妈算吗？公众人物，我妈是公众人物吗？不算公众人物。给郭晓婷打一个吧。哎，也行。应该也睡了。你给范世琪打，他肯定没睡。哦哦，范世琪，范世琪，范世琪，范世琪。哎呀，谢谢。哎，他是什么铃声？这是。接通了，你怎么给秒挂了？接通了，要他打回来啊！啊，好，范世琪打过来了，大哥。范世琪打过来了，范世琪，谢谢，谢谢。回去真的假的？你耶。Yeah. <笑>那个我在录节目，然后他要一个朋友给我打电话回来。没，然后就是意思就是，这个朋友会回应我就行了。谢谢你给我打回来。拿到时空穿梭卡的就可以回到二零二三了。好，那我们最后合张照，然后走吧。好。天拜拜。走喽。拜拜，九零年代。二零二三，我来了，活在当下。其实，时空兔子它最后还留了一个后门，后门。就是你要钻过这个洞，也可以回到二零二三年。这么容易吗？嗯。<笑>哎哎，快！哇！哇！终于穿越回来了！欢迎大家来到二零二三年。这次的主题呢，就是。这是一场时空穿越之旅，大家感觉今天的穿越怎么样？就是感觉一直在换衣服。<笑>有没有觉得今天特别长？就不停的在穿，不停的在穿梭。说穿衣服的穿，就是又穿衣服，又在穿梭，又这个时代那个时代。拜拜。我要去很远的地方
，拜拜。嗯，有有点晕，就是有点晕。好，辛苦了大家一天。那我现在先公布一下刚才微博大赛的互动公布结果啊。第一名，大家觉得是谁？不会是我们吧？应该是我吧。第一名是周柯宇、沈月、王宝强组。哇！为什么？就是这样的，因为实力在这儿呢。微博的活动中呢，我们获胜者将得到丽江西田悦尚民宿和山竹咖啡厅废墟餐厅的终身免费卡。哇塞，这是我们的房卡哦，真的吗？哇，谢谢老板，谢谢老板，谢谢谢谢了。好，这相当于我在这儿买了房啊。对啊，哇哇，给你送给你，这是你回国的礼物，祝祝你回归快乐。小兔姐，月月月，她送给我了。她说，是我回国回归的礼物。谢谢月月。哎呦我的天！因为感谢大家来丽江嘛，然后也是为丽江的旅游做出了很大的贡献，所以呢，我们也有其他的卡送给大家。哇，都有份，大家都有，都有，每个人都有。对，谢谢谢谢。感恩的心，感谢你。这次时空旅行，我们在丽江经历了三个时空，感受了特色的生活，了解了丽江的故事。我们在远古时代和自然搏斗，培养了勇敢的品质，在古代社会不断学习进取，形成了丰富的文化传统。到了现代，人类更是用非凡的创造力，留下了宝贵的物质和精神财富。相信大家对这次穿越的感受都很深吧。我们请大家归还会员证，同时为这一站留下一些留言，好不好？好，好，好。姐，你先写，你写完我再写。大嫂，下次还来吗？大婶是谁？还真是大婶。咋了？他把大嫂写成了大婶。大婶。哎。我先走了。小八把他的这个东西给我了，藏红花。对不起，这啊，这个不是、啊。我我先走了。别别姐，第一次录节目，就就就就被伤害了。走了走了走了走了走了。以什么样的开始就以什么样的结束，这一趟行程。你这个也算是有始有终，真的是。呃，见了老朋友，交了新朋友，想念平安，大家。今天这个时空穿梭啊，还是挺好玩的。丽江我会再来的。我写的是下次想带妈妈过来玩，有机会带妈妈出来旅行的话，第一站就想来丽江。我写的是和老朋友、新朋友在这座美丽的城市里一起度过了很难忘、很愉快的时光，希望大家下次还有机会可以在一起聚。我的话。下次能和爸妈一起来，然后这一次真的特别有意思，因为姐姐的，所以还希望可以在。能跳这么尽兴，很开心，学习小组好棒，注意防晒，衣服要带够。跟大家又一起经历了很多难忘的瞬间，迪哥的生日，开心感动。我写的是我在丽江买房了，也就是我有房了就行。我写的就是今天满满当当的经过了三个不同的时代，然后也。体会到努力就会有收获。丽江，下次见。等会儿，等会儿。我是爱情鸟，他还没。一步距离两步，走一步是一步。欢迎登录视频合作平台优酷、腾讯视频、爱奇艺、Z 世界，观看更多精彩内容。本季我们联合微博开启“青春环游记”一副计划玩法，多种定制发布、重力任务、实况点评等不定时派送。来微博跟一副俱乐部成员一起开启美好旅程。我们不成单双。感谢腾讯新闻、百度、超级星饭团、超级一星网、一火娱乐、独角秀、星芒、金一文化、华语之声、环球在线、观众网、爱豆、飞熊、范爱豆。中华万年历、智娱、成果娱乐、影视聚焦、咸鸭蛋生活、杨子巷、异样飞行、轻松手。